，一江湖到场，准备办一个围棋训练营。不许去！对不住了吗？时光，你回来！你怎么在这儿？他追我都追到这儿了。不是，是我，我是时光，我在乌鲁山景区，我走丢了。啊、我就不信我走不出去了。我怎么就你在这儿？是路痴，你就有点路痴的自觉。嗯你也没下过余量，完全不是对手。那他那一盘输给谁了？也不算输吧，就是本赛季一轮他弃赛了。小亮是弃赛来和我下棋的。楚莹，我是不是特别可笑？其实这段时间你已经进步很大了。我们回去就去道场，就从那里开始追赶余量。유효한구단의결승전은5분뒤에시작할예정입니다老师，比赛五分钟之后开始。小光，咱们什么时候去那个道场报名啊？我看你报名表了，写着到二十七号呢，完全来得及，明天去。那咱们明天一早就去如何？啊？于小阳的比赛。现在局势怎么样呢？嗯，目前的局面呢，我认为是黑棋掌握着主动，白棋从这里断出呢，应该是想要搅乱局势，来制造一些头绪。看来咱们又要拿一个世界冠军。不一定啊，为什么？白棋阵头好调，整体生动，黑棋的形势并不占优啊。你的意思是，咱们会输吗？会有办法的。妈，有吃的没啊？别声听不见呗，我有点饿了。你妈怎么了？生气呢呗。我知道了，肯定是在生你刚才没刷碗的气。妈，你还生气呢是吧？我想当当职业棋手定个段，你同意吗？我现在还管得了你吗？什么意思？你也说了啊？就当他同意了吧。看来是听到你刚才说的话了呀。这里呢，白棋呢，怎么还是？企业家十大创新人物，未来之星。哎，你看，这个领带换成灰色，是不是更合适一些？啊？你看这个人，虽然语气挺冲的。但句句点评都还挺在理的，看他的排名也不错，不知道是哪位职业棋手。他呀，不知道哪儿野路子，下棋毫无章法。你和他下过？不记得了。太妙了，于老师果然还是一如从前的犀利，一下就抓住了对手的漏洞。看来这个曹明轩想翻盘是难了。在刚刚结束的 LPG 比赛中，于小阳九段与结束了吗？妈，经过赢了，赢了，你爸爸赢了，快看！于小阳九段以四分之三子优势击败了韩国曹明轩九段，时隔数年又一次为中国赢得世界冠军。太棒了！对了，你今天下午的天鹰战预选赛怎么样了？赛后，现任中国棋院院长董希没关系，你后面不是有棋圣战吗？你只要调整好状态，肯定没问题的。啊！巧妙化解危机，完全代表了中国围棋的最高水准。这次胜利撼动了韩国围棋的霸主地位，鼓舞了国内众多围棋爱好者的士气。在中国围棋的历史，我会尽我的全力追上去。首先，恭喜您获胜。这一刻，广大棋迷们已经等了很多年了。方便和我们分享一下您现在的感受吗？嗯、呃，能和诸多高手切磋交流，我感到很高兴。呃
你看这一下气<笑> 这第一藏民勋有些松懈了<笑> 我认为那一步是神之一手越夸他他越来劲水不在身有龙则灵你想啊能交出来审议朗这么厉害的棋手肯定有龙有仙但愿吧放心吧就别写那么长时间了明年记者早点来啊你有五段以上的推荐人吗不是老师这次真不是我真的很想当上职业骑手这事儿你帮帮忙就当我欠你一个人情你欠我的可多了去了不过我先说好啊这一次是因为我跟这小孩还有点缘分下一次你这种教育理想别找我了好谢了
哎呀，怎么跑外边来了？这地儿不错呀，干嘛呀、啊、你？还我！警方还挺身给我的。干嘛呀？江雪明说的，传阅。来来来，发福利了，人人都有份。哟，这我爱吃啊！你怎么知道的？哦，怪不得，这可是江雪明非让我去买的，还说以后在社团多放点呢<咳>。别瞎想啊！这可是咱们江大经理为了咱们着想，吃这个呀补脑。哎，你说对了，这个呀就是为你准备的。你别闹了，大家都到齐了，先介绍一下我们的新成员陆金子和田沙。怎么新成员呢？之前在我们社混着呢。你怎么说话呢？之前要是没我俩，这社早黄了。这不是围棋社吗？哎，正好，这是一班的陈潇和八班的叶正，他们今天也正式加入围棋社了。我我没什么基础，希望大家以后多教教我。没基础，下什么棋啊？今年就这两个人报名。哦，欢迎欢迎，热烈欢迎。听说上一次联赛，我们围棋社差一点就夺冠了。我就是冲着这个来的，咱们今年一定要拿第一名。那我们明天再来正式报道。再见，拜拜拜拜。拜拜。实验中学的郑勋和余亮已经退社，我看今年啊，就看古雨和时光的了。而且今年我们女子组也能参赛了，就算你们两个不行，还有我们顶着呢。你这话说的，什么叫我们不行？我告诉你们，我时光是要成为职业棋手的人，没有什么是不行的时候。职业棋手？对呀、啊，我看着不像吗？我告诉你，我这两天去了咱们这儿最厉害的道场，你知道人家老师怎么说我吗？说时光你天资聪颖。资质过人，就你，得了吧你可。那你报名了吗？想报，没赶上。还好还好，今年的规则改了，要考职业的冲撞少年是不允许参赛的。嗯，去年因为余亮的事情，好多学校都觉得特别不公平。今年要是再被查出来，肯定要取消参赛资格的。时光，真的没报名对吧？没报，那就好。我跟你说啊，今年你可别再给我掉链子。掉不了，掉什么链子？你今天在围棋社为什么不说实话？忙着把我棋盘藏哪儿了？这是。哎呀，你棋谱也没了。没不说实话呀。这确实没报上呢。那白川老师都已经说了，帮我们想办法。那我们还是有希望的呀。那万一没办法怎么办呢？那你今年就不考了？是谁说的？一刻也等不了了。玲玲教教我的。这每个子到底有几口气啊？为什么我下这儿这个子就死了？我已经跟你说了好多遍了，你看啊，不管这个棋是什么样的，你都永远只有四口气。刨开你那一口气，我占了你三口气，我再放一个，你这不就没了吗？听懂了吗？啊，不好意思啊，时光，我是不是不太适合下围棋？那倒也没有，只要喜欢就都能下。我倒也不是完全因为喜欢才来下围棋的。那你来这干嘛？我之前也报过几个社团。但是只有咱们围棋社收了我。不过我来了之后，发现大家都在为同一件事情努力，我觉得特别羡慕。我其实一直都没什么朋友的。嗯。行了，别说别的了，咱们再来一次啊。放在边上，几口气？三口。对喽，赌三口，你这个子就没了。比赛的时候千万不能掉链子啊！我的水平还差得远，不过我相信你和古雨一定可以夺冠的。行，好好练练，想想。
你怎么来了？有什么事没在办公室说吧？不行，这事我懂不了。那你先走吧。说吧，我说这骑生战马上就要开始了，你怎么一点都不上心？你已经很久没有参加过这种比赛。我什么水平？你还不了解吗？我是很久没有认真比赛了，所以现在该担心的是他们。这大半夜的，你不会就是为了来挤兑我吧？来，你看看这个。哎，不用看，你直接说吧。是这样，曾经的唯一强队小唐人酒业，最近有大变动。赞助企业撤资，已经拖欠骑手好几个月的工资，所以呢？所以这是个好机会，要是我们借助维达网的资源，把他们买下来，那我们就可以按照自己的想法来组建一支队伍。这事儿我没想过，我一直有一个想法，我们可以把从围棋网上发掘到的好苗子，通通招进来，打造一支平均年龄不超过十七岁的围棋俱乐部。只有打破了固有的等级格局，顶尖棋手的年轻化。才能指日可待，是不是有点麻烦？等做成了，这会是一个更大的平台，比围棋网更有意义，而且还从来没有人实现过。从来没有人做过吗？如果我们把这支队伍带进围甲，那就是创造了历史。也许推动中国围棋向年轻化发展，就从这一刻，这个地方开始，创造历史。我喜欢，资料我都带了，包括现在小唐人九月队的有一个职业二段，叫周思远。虽然啊，一直是替补，但我觉得他的水平，先不聊这个了，先干一杯，庆祝一下这个历史性的时刻。来，来。我先回去，再整理一下，看看有没有遗漏的信息。明天发你一份新的。哎，不用，这事儿啊，全权交给你了，我信你。走了。看看，看一眼。什么呀，这是？这是我给咱们围棋社设计的制服，一起穿上去比赛多威风啊！啊，这不会是我吧？我不穿，我不穿，这太难看了，我坚决不穿。挺好看的。我也觉得挺好看的呀。我我我最后说一遍啊，这个东西真要是做出来，我坚决不穿上去比赛。嗯，不好意思，我又赢了。过来。哎，你们俩这叫什么？行什么一气，行什么一气，行。上次语文考试又没考好吧？我不服啊！再再再来，再来七局四胜。你念一下，考好了，神之一手。那个围棋道场，你不去了吧？嗯。之前还有个老师跟我说，让我等等他消息，要帮帮我。这么长时间没联系我，我估计彻底没戏。那明年去也来得及，是吧？嗯，这两道是帮了。那正好啊。今年一起好好准备联赛，风风光光拿个冠军回来。嗯，拿个冠军。想想，这已经算是非常，呃，非常典型的一种骑行。你看黑板上。有它的原型，琢磨琢磨。你下，你下。喂，你好。你好，请问是时光吗？啊，对，是我。嗯，我们这边是一江湖道场的，呃，方旭九段向我们推荐一次来参加我们的入学测试。呃，我在考虑一下，您是说吗？对对。务必要带好您的身份证件，好，还有档案材料来参加我们到场的入学测试。您放心，我百分之一百把档案带上。嗯，好，请您。好，谢谢老师，再见。再见。怎么说？怎么说？方旭九段。
给我当推荐人了。呀哈，太好了，太好了，太好了！所以呢，所以我可以参加入学测试了。哈你们聊，你们聊。你不是说不去了吗？是。也不是。去大厂就不能和我们一起比赛了，你知道的呀。我知道这个比赛对我们很重要，可是这个机会对我也很重要。时光，你觉得特有意思是吧？把我们耍的团团转，很有成就感。当面一套，背后一套，我都替你累得慌。看来我就不该相信你小光，鞋带开了。楚阳，要不咱们别去道场？可是好不容易才得到的考试资格，怎么能轻易放弃呢？如果我要是去了道场，我就再也下不了比赛了。就算下不成联赛，我们还可以去更远的地方下棋，和于小阳一样，拿个世界冠军。难道你不期待吗？那微机社呢？微机社怎么办？小光。一定会有更多人去北汽社下棋的，他们也可以拿第一，而且你们是好朋友啊，他们一定会理解你，不会怪你的。真的吗？难得老天要给了你一次机会，你真的想错过吗？齐呢？叶正，你别自己打谱，来，我我跟你下，来，咱俩下。不用了。啊。同学，嗯，吴宇没在吗？呃，他刚出去。哎，同学，怎么最近一段时间都没去那个围棋教室啊？围棋社这座小庙，怕是容不下你这尊大佛。江雨明，正好我有话想跟你说。没话和你说。那我先走了啊。我天了，怎么还没来呀、啊？
，四至十四，四至十七。他绝对是我妈干的，你看看，你看看，我怎么往上交？这下麻烦了。你怎么不鼓励我了？我从来没有遇到过这种问题啊！我妈妈一直都很支持我下棋，她为了能让我安心下棋，几乎所有事情都自己做。生活上也没让我做。说人和人的差别怎么就那么大？我怎么做什么我妈不？我就想下个棋，怎么就那么难呢？别给我添堵了，上哪儿？是这事情，妈妈。时光，时光，我问你，你把我、明明还有谷雨当朋友吗？我要不把你们当朋友，我至于愁成这样吗？你拿我们当朋友就好吧。今天来，我是有几句话想对你说，都写在这个书签上了。在我犹豫不定的时候，我偶像送给我的话。今天送给你了，朋友，永远都会站在你这边。走走吧。我知道了。你知道什么了？吓我一跳。我知道怎么向大家表明你想去道场的决心了。人呢？出来啊！呃，昨天哭得太久，现在眼睛都肿了，我不出来。你哭什么呀？夜深人静的时候，我想起和谷雨、无敌一起下棋比赛的场景，我就情不自禁悲从中。哎，行行行，讲重点。这三份棋谱，你去和他们下来。夏光，我不知道该怎么帮你，但我只知道一件事情。什么事儿？自古鱼和熊掌不可兼得。如果心里已经有了答案，那就去做吧。知道一江湖报名需要这个，但是你找我，我的水平可以吗？写这封棋谱。无敌，谢谢你一直把我当朋友。这一局我一定要跟你下。好，明天下午美棋教室。谢了。何学江，我去，这能能文中文是我。能不能再帮我个忙啊？我要去参加入学考试了。明天下午再陪我下盘棋。为什么？我要下三盘棋，拿棋谱给到场的老师看，判断我的水平。我快高考了，明天下午我得去补习班啊。不跟我下棋，你会去补习班吗？倒也不会。明天下午围棋教室见。谢了。顾宇。知道你喜欢，起来。这给你，如果我输了，我就不去了。明天下午围棋教室，不见不散。如果你不来，咱们这个疙瘩更解不开了。
你是不是又说了？你是不是又说了？我都听说嘛，因为时光想考职业棋手就反目，不仗义吧？关你什么事儿啊？人家有追求是人家的自由，你干嘛这么较劲儿？那我生气也是我的自由。我知道了，你嫉妒他？我没有，那就和他比啊，光明正大赢了他，然后告诉他，就他这水平是不可能考上职业棋手的。你其实是让他考上的吧？他愿意怎么样，跟我一点关系都没有。能不能别骗自己？吴宇，吴宇，烦不烦？时光又找你当说客，明明告诉我的。不是你们真有意思，你们一个个反过来劝我干什么呀？不是。我问你，时光有机会参加定段赛，成为职业棋手，不是一件好事吗？我知道，你不用再强调了。那你为什么还这么做？我们是朋友，应该支持他做的决定才对。我没有你们那么无私，是他先背叛的我们。我只记得他曾经说过要和我们一起拿冠军，我不可能原谅他。不是。难道冠军比朋友还重要吗？那和他伟大的梦想比起来，我们这些朋友就一点都不重要了，是吗？明天对局我不可能去。你明天真的不来了吗？哎，你明天真的不来了吗？小光，如果他真的不来的话，怎么办？那我就再等一年。今天不去了，这可不是儿戏啊！来啊，决斗吧！我先上，等一下，一会儿咱们一起下吧。一对二，一对三，你真要这么下？我想好了，如果今天我输了。我就不去道场参加考试了。三面打太难了，赢了两局的话，就算你赢。好啊，考职业棋手可比这个难多。如果你这都赢不了，也确实不用去丢人现眼。那那我先去找古雨，我相信他会来的。要跟我们一对三，要是输了的话，他就不去参加考试了。这下你满意了吧？开始吧。这次我什么都不会说的，这是你和你朋友的事儿，也是你考到账之前必须自己完成的事情。那就麻烦大家给我记个谱。对了，我们是轮流下还是自由搏击？当然是一人一手啊
那就谁都别放水。决定吧，无敌，你加把劲儿啊，别给时光喘息的机会。你你你别说话了。时光，我认输了。根据你们的约定，你已经赢了。但我还是希望你能和何佳佳好好下完这最后一局。吴宇，石光会走吗？我输了，要走要留随他。那，就算石光要走，你也还是会留下来的吧？不会。我们两个还可以继续一起下棋啊！你告诉他，他这次走了就永远别回来，回来我也不会欢迎他知道谁占上风吗？我输了，点播功夫不错呀。好了，不用算了，我赢你三又四分之三子。不过时光，你真的变强了。其实一对三能下成这样，已经很好了。换做一对一的话，我也不一定能赢。所以，好好考试去吧。谢谢。等你好消息。时光，你一定能成为职业的棋手。我相信你。今天的表现真的很棒。没想到啊，你通过平常的基础训练还有围棋训练营，进步竟然能这么快！真的吗？我本来以为你一点胜算都没有的。哎，建伟明，你在等我吗
？没有啊。那正好，一会儿坐车回去呗。时光。啊。本来想写封信给你，但是想了半天，也不知道该写点什么。是什么意思？如果你已经决定了的话，那我就诅咒你。诅咒？诅咒你，再也不要回来和我们一起比赛。对不起。说什么对不起啊？你的梦想也是我们所有人的梦想啊。等实现的时候，别忘了回来和我们说一声就行。嗯，谢谢你，江一鸣，你是我一辈子的朋友。哎，你不等车了吗？这怎么了？我落东西了。把我一寸照片都给我寄藏起来吧！我真的是，小光，你不能这么说你妈。你还不知道她，她要是想做成什么事儿，她什么事儿都能干得出来。哎呀，你找什么呢？没什么。我不同意啊！不上学去下棋，天大的笑话！我不会让你去那什么道场。所以这就是你把我报名表弄成这样的理由吗？人家吴迪那么聪明，年年考试考第一都下不好围棋，你凭什么？妈，你不了解我，那我怎么跟你说呢？时光，我这么辛辛苦苦的工作，供你吃，供你喝，供你上学，我是不能管你了是吧？我是你妈，不是每天给你洗衣服、做饭、买菜的保姆。希望你是个保姆了。你再说一遍，我不是这个意思。时光，我真的是越来越不认识你了。不是妈，你怎么，怎么就不懂呢？你到底知不知道我喜欢什么呀？是不是在你眼里，我像吴迪那样，我就每天认认真真的学习，考一个好成绩，就是你所谓的好孩子？啊，我下棋就是不务正业，我就是个坏孩子。不是三分钟热度，我喜欢围棋已经喜欢三年了。你把棋盘没收了，我拿本我画了下；你把棋谱没收了，我记在脑子里。所以今天无论你说什么，这个名我也要报；无论你做什么，我也一定要去考这个试。别说了。小光，你刚刚那样说，有点过分了。不是故意。那你这样说，妈妈会伤心的。哼，她怎么不怕我伤心？你道过歉吗？怎么说呀？妈，你睡了吗？妈，我不该跟你说那些话，我也，我也不该惹你生气。我知道错了。其实这些年，我学习一直都，都特别差，我也没给您长过什么脸。有的时候我自己都觉得，我可能这辈子就这样
挺废物，一个人跟谁比都比不了。但是自从我喜欢上围棋之后，我觉得我变了。具体怎么变的，我也说不好。但是。但是我觉得我每一天过得都特别充实。妈，我以前也总惹您生气，可是以前我是调皮，我是，可这次不一样，这次我知道我绝对不会半途而废的。我希望您能支持我。我妈拿走了。对啊，还不到一小时吧。那现在能不能打一份？档案这个东西就一份，哪能说印就印？那，老师，那您能不能帮我想想办法？让你妈拿走了，找你妈要去吧。行，谢谢老师。嗯。小光，现在可如何是好？走一步算一步吧，先过去再说。嗯，要不然我们回去给你妈道个歉，再好好说说。嗯，我不带。咱们就先考吧。你想，要是过不了就一切全白搭，别费那劲。要是真过了，正好向他证明证明我自己。你怎么没告诉我，这学费挺贵的？你这不是调皮是什么？妈，你，你你没睡啊？你给我听着，你以后要是选择不下棋了，你就去卖菜，扛煤气罐。不会再让你回学校上学了。也行,行，妈，没问题。你好意思笑吗？你给我记着，以后所有的事儿都得听我的。不行，行什么？你就会说行，你都不在家住，我还管得着你吗？行，哎，不是不是，小光，考试要开始了。你愣在这干什么呀？赶快进去啊！你是世界上最好的妈妈。
道光像你一样耀眼，照亮我们每重天的冒险。路途遥远，穿越天地之间。我被拉着离开，不问何时能归来。一千年的等待，不停在内心呼唤。棋子落下，把胜负变。就算不看的落叶，只要有风，就能一直一往无前。花，你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。惊雷催促雨落下，闪电划破苍穹啊，是沙漠的孤独野花。你是奔跑的骏马。船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。惊雷催促雨落下，闪电划破苍穹啊，是沙漠的孤独野花。嗯、一道光像你一样耀眼，带我走向约定好的终点。请答应我，不再消失不见。就算不看落叶，只要有风就能一直一往无前。哇，你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。惊雷催促雨落下，闪电划破苍穹啊，是无垠沙漠生长的孤独烟花。催促雨落下，闪电划破苍穹啊，闪耀着最后的答案。仰望着共同的期盼，奔跑向你说的彼岸。you <laughs>